இதுவரைக்கும் ஏஎன்எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சிவப்புகளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூடவே ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் அந்த சேனலில் இருந்து எந்த ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் குரு பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் உண்டான குரு பயிற்சி பலன்கள் அதாவது இருபத்தி ஒம்பது பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் முப்பது பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் உண்டான குரு பயிற்சி பலன்கள் இந்த குரு பயிற்சி பலன்களில் துலாம் ராசிக்கு உண்டான பலன்களை காண்போம் வெற்றியை எட்டும் வரை துவளாத மனதோடு துடிப்போடு செயலாற்றும் துலாம் ராசி நேயர்களே பழகுவதற்கு இனியவராய் அடுத்தவரை வசிப்பவராய் மனதில் இருப்பதை வெளியில் காட்டிக் கொள்ளாதவராய் திகழ்பவர்கள் நீங்கள் குடும்பத்தில் தொழில் புரிமிடத்திலும் தனக்கென்று ஒரு கௌரவம் வேண்டும் என்று நினைப்பீர்கள் நன்றி மறக்காத நீங்கள் ஒரு முறை ஒருவர் செய்த உதவியை எத்தனை ஆண்டுகளானாலும் மறக்க மாட்டீர்கள் எல்லோரையும் எளிதில் கவரும் ஆற்றல் உங்களுக்கு உண்டு உங்கள் அணுகுமுறை மற்றவர்கள் மனதை புண்படுத்தாத விதத்தில் அமையும் நீதி நேர்மைக்கென்று நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதால் உங்களுக்கென்று ஒரு தனி கூட்டமே இருக்கும் பஞ்சாயத்துகளில் நீங்கள் பஞ்சாயத்து தீர்ப்பளிக்க போகிற இடத்துல உங்கள் பேச்சை கேட்க நீங்கள் என்ன தீர்ப்பு வழங்க போகிறீங்கிறது பார்க்கறதுக்காக பல பேர் உங்களுக்காக காத்திருப்பாங்க பார்ப்பதற்கு பசு போன்று நீங்கள் காணப்பட்டாலும் உள்ளுக்குள் நீங்கள் ஆவேசக்காரர் அவசரக்கார் நிதானிக்காமல் பல காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடியவர் ஒரு கட்டத்திற்கு பின் நீங்களே யோசிக்கவும் ஆரம்பிப்பீர்கள் அடடா இப்படி பண்ணிட்டமே அப்படிங்கிற மாரி முன்கோபமே உங்கள் முதல் எதிரி அதனை உணர்ந்த பிறகு நீங்கள் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவீர் வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டு வாழ தொடங்குவீர்கள் உங்கள் ராசிநாதன் கலத்திரக்காரகன் என்பதால் வாழ்க்கை துணை தேர்ந்தெடுக்கும் போது பொருத்தம் பார்த்து தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் உங்கள் நோக்கம் அறிந்து அவர்கள் செயல்பட மாட்டார்கள் கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்க்குறப்ப அதாவது கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்க்குறப்ப நீங்கள் வந்து ஜாதகத்துக்கு ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறையாவது பெண்ணோட ஜாதகத்தை அலசி அரைஞ்சி பார்த்து பொருத்தமெல்லாம் நல்லா இருக்காங்கிறத பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிங்க இல்லைனா கீரியும் பாம்பும் மேரியும் எலியும் பூனையும் மேரியுமா பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் அதை தான் படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அள்ளி கொடுப்பவரான சுக்கரன் உங்கள் ராசிநாதன் என்பதால் நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி நீங்கள் செல்வ செழிப்பவராக மாற வேண்டும் என்றால் சுக்கரனுக்குரிய நட்சத்திரத்தில் அவருக்குரிய ஆலயத்துக்கு சென்று நீங்கள் வழிபட வேண்டும் அல்சர் ஒவ்வாமை வயிற்று உபாதை சிறுநீர கோளாறு தலைவலி தோல் சார்ந்த நோய்கள் என்று ஒரு சிலரை வாட்டும் நோய் வரும்போது அதற்குரிய சிகிச்சை மேற்கொள்வதுடன் எச்சரிக்கையாகவும் இருக்கணும் துலாராசிகளர்களுக்கு அரசியல் சிறப்பாகவே இருக்கும் அதே போல அரசு தொடர்புடைய தொழில் ஈடுபடுவர்கள் காவல் இராணுவம் பதிப்பு தொழில் பத்திரிகை துறை ஓட்டல் போன்ற துறையில் நீங்கள் வந்து முத்திரை பதிப்பர்கள் நீங்கள் தான் முதலிடத்தில் இருப்பீங்க துலாராசிகாரர்கள் பெரும்பாலோருக்கு புத்திர பாக்கியம் மிகவும் தாமதம் என்றே ஜோதிடம் கூறுகிறது வாக்கு சாதுரியமும் கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றும் ஆற்றலும் உங்களுக்கு நாற்பது வயது வரை வாழ்க்கை மிகவும் போராட்டமாகத்தான் இருக்கும் கடன் வாங்குதல் அதற்கு வட்டி கட்டுதல் என்று உங்கள் வருமானம் சிதறும் கூட்டு வியாபாரத்தின் போது கூட்டாளிகளிடம் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு நண்பர்களோட தொழில் தொடங்குறப்ப நண்பர்கள் வந்து உங்கள் உங்களை எந்த நேரத்திலையும் ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு இதை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அது மிக கவனமாக இருங்க இவையெல்லாம் துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களின் பொதுவான வாழ்க்கை நிலை உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் வீடான விற்சகத்திற்கு கடந்த ஒரு வருடமாக இருந்த குரு பகவான் உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் வீடான விற்சகத்தில் இருந்த ஒரு வருடமாக இருந்த குரு பகவான் இருபத்தி ஒம்பது பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் அன்று முதல் மூன்றாம் வீடான மூன்றாம் வீடான தனுசு ராசிக்கு பிரவேசிக்க இருக்கிறார் அதாவது இரண்டாம் இடத்தில் இருந்துட்டு இருபத்தி ஒம்பது பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் மூன்றாம் இடமான தனுசு ராசிக்கு வருகிறார் கடந்த ஒரு வருடத்தில் குடும்பஸ்தானம் என்னும் நான் சொல்கிறது இரண்டாம் இடத்துல இருக்கிறப்ப அப்போ என்னென்ன நிலை நிலைங்களை நீங்கள் அனுபவிச்சிங்கிறத சொல்கிறேன் கடந்த ஒரு வருடத்தில் குடும்பஸ்தானம் என்னும் இரண்டாம் வீட்டில் அமர்ந்திருந்த குரு பகவான் உங்கள் செயலில் வேகத்தை வழங்கி மனதில் புத்துணர்ச்சியை உண்டாக்கியிருப்பார் வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைத்து பதவி உயர்வும் கிடைச்சிருக்கோம் குடும்பத்தில் நிம்மதியான நிலை இருந்திருக்கும் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி இருந்திருப்பீங்க உற்றா உறவினர் சொந்தக்காரங்களுடன் மிகப்பெரிய சமூகமான ஏறு நட்பு ஏற்பட்டு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியோடு இருந்திருப்பீங்க எதிரிகளை வெல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆற்றல் இருந்திருக்கும் திடீர் பண வரவு எல்லாமே யோகமாகவே உங்களுக்கு பண வரசம் அமர்ந்திருக்கும் அதாவது நான் சொல்கிறது இரண்டாம் இடத்துல இருக்கிறப்ப குரு பகவான் இரண்டாம் இடத்துல இருக்கிறப்ப நடந்த விஷயங்கள் இது இப்போ இரண்டில் அமர்ந்து ஏற்றத்தை வழங்கிய குரு பகவான் மூன்றில் அமரும் போது அதாவது மூன்றாம் இடத்துக்கு வரும்போது எத்தகைய பலனை வழங்குவார் என்பதை நாம் பார்க்கும் பொழுது தீதிலதோறு மூன்றிலே துரியோதனன் படை மாண்டதும் என்ற பழம்பாடலே நம் முன் இருக்கிறது என்னப்பா அப்படி சொல்ல நினைச்சிக்காதீங்க அ
அனைத்தையும் இழந்து குரு பகவான் மூன்றில் வந்து நின்ற காலத்தில் தான் அது நடந்திருக்கு அதுமாதிரி நம்மளுக்கு அதே மாதிரி நடந்துருமா மூன்றில் நம்மளுக்கு வந்துருச்சே அப்படிங்கிறத நீங்கள் நினைக்காதீங்க பயப்படாதீங்க அது என்னங்கன்னா ஒவ்வொருவரின் பூர்வ புண்ணியத்திற்கு ஏற்ப பிறந்த நேரத்திற்கு ஏற்ப பலன்கள் நற்பலன்களாகவும் கெடுபலன்களாகவும் மாறி மாறி நடந்து கொண்டே இருக்கும் கதப்பின் ருசியை உணர்ந்தவரால் தான் இனிப்பை ருசிக்க முடியும் அது நாம அதே போல் வாழ்க்கையில் சங்கடங்களும் பிரச்சனைகளும் வந்தால் தான் அவற்றிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது என்று யோசித்து அதன்படி செயல்பட வைக்கும் ஒரு வீட்டில் இருக்கும் போது நன்மையை வாரி வழங்கும் ஒரு கிரகம் அடுத்த வீட்டிற்குள் போகும்போது பாதகரமான நிலையே வழங்குவதற்கு இதுவே ஒரு காரணம் அதாவது மூன்றாம் இடத்துக்கு குரு வந்துட்டாரு போன வருஷம்லாம் ரெண்டாம் இடத்துல விருச்சக ராசியில் இருந்தது இருபத்தி ஒன்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகு மூன்றாம் இடமான தனுசு ராசிக்கு வரதுனால மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை தான் இருக்கும் இவன் துரியோதனே போய் துரியோதனம் மிகப்பெரிய துரியோதனே இப்படி ஆயிட்டானே நம்மளுக்கு அது மாதிரி இதெல்லாம் நினைக்காதீங்க ஏன்னா இது வந்து அது வந்து ஜென்ம ராசினால அவனுக்கு இப்படி நடந்தது துரியோதனனுக்கு உங்களுக்கு கிரகங்களோட அதாவது இந்த நட்பு தோழமான குரு பகவான கிரக நட்பு கிரகம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது மூலமாக சில நன்மைகள் ஏற்படும் அதே மாதிரிலாம் உங்களுக்கு ஏற்படாது நன்மைகள் தான் ஏற்படும் அதாவது இப்போ எப்படி எடுக்க போகுதுன்னு பார்க்கும் அதாவது இருபத்தி ஒம்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு பிறகு மூன்றாம் இடமான அந்த தனுசு ராசிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு எப்படி இருக்க போகுதுன்னா இக்காலகட்டத்தில் வீட்டில் சுபகாரியங்கள் ஏற்படும் பரவாயில்ல நல்ல விஷயம்தான் திருமண வயதில் இருக்கும் ஆண் பெண் இருவருக்கும் எதிர்பாராமல் திருமணம் நடக்கும் வீட்டில் இருக்கிற கல்யாண வயசில் இருக்கிற பெண்ணுக்கோ ஆண் பையனுக்கோ நீங்கள் நினச்சி கூட பார்க்க மாட்டீங்க இந்த வருஷம் கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஒரு பிளானில் இருந்திருக்க மாட்டீங்க ஆனால் திடீர்னு திருமணம் நடந்துடும் வீட்டில் சந்தோஷமான சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்புறம் என்ன சார் வேலை வாய்ப்பிற்காக காத்திருக்க ஆண் பெண் இருபருக்கும் நேர்முக தேர்வில் இன்டர்வியூல முதல் இன்டர்வியூல செலக்ட் ஆனவே வேலை கிடைச்சிடும் அதாவது முதல் பாலே சிக்ஸர் மாரி வேலையில் வந்து நேர்முக தேர்வுக்கு போனவே உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சிருங்கிறாங்க கணவன் மனை உறவையில் மிகவும் அந்யோன்யமாக இருப்பாங்க புதிதாக திருமண ஆனவர்கள் இன்ப சுற்றுலா போவாங்க சிலர் உடனடியாக குட பெண்கள் வந்து குழந்தை பாக்கி அடைவார்கள் ஆனால் உடல்நிலையில் கவனம் தேவை உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் வகையில் எதிர்பார்த்த வகையில் பொருளாதார உதவிகள் மிக மிகப்பெரிய பொருளாதார உதவி கூட பிறந்த அக்கா தம்பி அண்ணன் தம்பி மூலமாக உங்களுக்கு பொருளாதார உதவி கிடைக்கும் அது மட்டுமில்ல பங்காளி வகையில் இதுவரை இருந்து வந்த பகை மாறி அதாவது பெரிப்பா சித்தப்பா பையன்கள்ட இருந்த பகையெல்லாம் மாறி இந்த வருஷம் உறவுகள் மேம்படும் மாணவ மனைகளை பொறுத்தவரை படிப்பில் மிகவும் சிறந்து விளங்குவார்கள் அதாவது துலாராசிக்காரங்களுக்கு இந்த மூன்றாம் இடம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துங்க இப்பொழுது மூன்றாம் இடம்னால சில பேருக்கு பயமாக இருக்கும் மூன்றாம் இடத்துல வரும்போது மிகப்பெரிய ஒரு பயமாக இருக்கும் குரு பகவான் ஆனால் இந்த வட்டி நட்பு கிரகங்களால் நம்ம பையன் பார்த்துக்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி குரு பகவான்கிட்ட சொன்னது மாரியே சில கிரகங்கள் சொன்னது மாரியே சில விஷயங்கள் நல்லபடியாக தான் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு இருக்குது துலாராசிகளுக்கு மாணவ மனைவிகளாக நல்லபடியாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாணவ மனைவிகளாக பத்தாம் வகுப்பு பதினொன்றாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவ மனைவிகளோ பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவ மனைவிகளோ நல்லா படித்தாங்கன்னா மார்க்குகளை வந்து அதிகமாக மா மதிப்பெண் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது துலாராசிகாரர்களுக்கு இந்த வருஷம் உங்களுக்கு உண்டான பண வரவுக்கு உண்டான தொழில் விஷயங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறது அதையும் பார்ப்போம் விவசாயத்தில் புதிய முதலீடு நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம் கால்நடை வளர்ப்பு உரக்கடை பூக்கள் வியாபாரம் காய்கறி வியாபாரம் மீன் இறைச்சி வியாபாரம் துணிக்கடை வியாபாரம் பியூட்டி பார்லர் டெய்லரிங் கடை ஆகவே லாபம் தோறு தொழிலாகவே இந்த வருஷம் இருக்குது துலாக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மூணாம் இடத்துல குரு வந்ததுக்கு பிறகு அதாவது தனுசு ராசிக்கு மூணாம் இடத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு துலாராசிக்கு வேலையை பொறுத்த வரைக்கும் செய்ய செய்கிற தொழிலை எந்த இதில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து க நஷ்டமே வராது லாபம் தான் வருங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது துலாராசிக்காரர்கள் முறைப்படி இந்த இந்த வருடம் அது இந்த வருஷம் நீங்கள் வந்து வழங்க வேண்டிய பரிகார முறைப்படி வழங்க வேண்டிய கடவுள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைரவருக்கு அதாவது தேய்பரை அஷ்டமி அன்னைக்கு போய் பைரவரை வந்து செவ்வர செவ்வரள்ளி மலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா செவ்வரள்ளி மலர் அதை வந்து நீரில் கொண்டு போய் அபிஷேகம் பண்ணுற மாதிரி பைரவருக்கு வழிபடலாம் அப்புறம் அவங்க அருகில் உள்ள ஆழம் முடிஞ்சவங்க ஆழங்குடி போயிட்டு வாங்க ஆழங்குடி போக முடியாதவங்க பக்கத்தில் இருக்கிற கோவிலில் கண்டிப்பாக தச்சனாமூர்த்தி இருப்பார் அவருக்கு கொண்டங்கடலை மாலையை வந்து வேண்டிக்கிட்டு இப்போ படைங்க அப்புறம் மு பிரதி மாதம் 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 வர அமாவாசை அன்னைக்கு ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் கொடுத்தீங்கன்னா அதாவது ரெண்டு மூணு பிள்ளைங்களுக்கு அதாவது வயசானவங்களுக்கு வந்து மாத மாதம் வர்ற அமாவாசை அன்னைக்கு ஏழை வயதானவர்களுக்கு வந்து அன்னதானம் வழங்கினா மிகப்பெரிய ஒரு புண்ணியம் அது மட்டும் இல்லை படிக்கிற மாணவர்களுக்கு ஏதாவது நோட்டு புத்தகம் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு புண்ணியமாக இருக்கும் துலாராசி நேயர்களுக்கு இந்த வருடம் துலாராசி நேயர்களுக்கு குறு பயிற்சி பலங்கள் அனைத்து விதமான நன்மையும் அளிக்கட்டும்னு சொல்லி கடவுளை வேண்டி பிரார்த்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் குரு